All right. Um, next, we're going to hear from Tim from Zebrucke. Who knows what Zebrucke is? Woo. Only one hand here. Zebrucke. Okay, we have a humanitarian crisis on the U.S. border. There's also a humanitarian crisis in the Mediterranean. And just because it is not on Germany's doorstep does not mean that we can turn away and ignore it. So here's Tim to tell us more about Zebrucke and the important actions that they're taking and that we can all take. Ich bin Tim und ich bin aktiv bei der Seebrücke. Ich spreche hier, weil unsere Solidarität nicht an den Grenzen Europas aufhört. Die Seebrücke fordert, weg von Abschiebung und Abschottung und hin zur Bewegungsfreiheit für alle Menschen. Wir solidarisieren uns mit allen Menschen auf der Flucht. Letzte Woche haben zwei Mitstreiterinnen von mir eine Rede gehalten. Ich habe, ich habe mich gefragt, ob die Rede äh, angepasst werden muss. Schließlich handelt es sich um einen anderen Kontinent. Aber der erste Teil geht so. Wir stehen heute hier, weil wir wütend sind. Und wir sind viele. Während wir hier stehen, sind höchstwahrscheinlich Menschen auf dem Weg über das Mittelmeer. Am Donnerstag starben mehr als 70 Menschen vor Tunesien. Also letzte Woche Donnerstag. Am Mittwoch wurde ein Geflüchtetenlager in Libyen angegriffen. Über 40 Menschen wurden getötet. Es passiert jetzt, in diesem Moment. Und die europäischen Regierungen wissen es und sie tun nichts. Und das macht uns wütend. Wir sind wütend darüber, wie die EU und ihre Mitgliedstaaten geltendes Recht brechen. Wie, Menschen, äh, wie Menschenrechte mit den Füßen getreten werden, nur weil die Menschen keinen europäischen Pass, keine weiße Hautfarbe haben. Wir sind fassungslos über das Hin- und Herschieben von Menschen, die vor Not, Elend, Krieg und Hunger fliehen, auf der Suche nach einem sicheren Leben. Wie unmenschlich ist es, ihnen das zu verwehren? Wir sind wütend und traurig darüber, dass Menschen wissentlich einfach im Mittelmeer ertrunken werden, äh, gelassen werden. Dagegen hier stehen zu müssen, macht uns fassungslos. Wir sprechen hier um jede einzelne Person, die sich auf den Weg macht, auf den Weg gemacht hat oder noch auf den Weg machen wird, unseren tiefen Respekt auszudrücken. Wir haben Respekt vor euch, vor euren Familien, all euren Freundinnen und vor allen euren Lebensgeschichten. Individuelle Einzelschicksale, Menschen, die lieben, hassen, lachen und weinen. Menschliches Leben und nicht einfach nur Zahlen, die hin und her geschoben werden können. Wir sind solidarisch mit euch. Wir stehen hinter euch. Was Carola Rackete, die äh, Kapitänin der Sea-Watch 3, äh, getan hat, war zweifellos großartig. Aber wir sind auch gleichzeitig irritiert über die Welle der Empörung, wenn auf einmal eine weiße Person angeklagt ist. Seit Jahren tausende Tote, grausame Zustände in libyschen Lagern und so viel mehr. Es gibt immer Grund, so empört und laut zu sein. Das Problem heißt Rassismus. Wir wünschen uns genauso viel Aufmerksamkeit und Solidarisierung für, jeden, für jede einzelne Person, die sich auf den Weg macht, die nicht weißes und einen europäischen hat, Pass hat. Aufmerksamkeit dafür, warum Carola und die Sea-Watch 3 aufs Mittelmeer hinausgefahren sind. Wir werden niemals aufhören, dafür laut zu sein, für jede einzelne Person. Wir sind entsetzt über die Kriminalisierung von Menschen, die anderen Menschen das Leben retten. Menschen sollen dafür bestraft werden, dass sie in einer menschlichen Selbstverständlichkeit nachgehen. Oft ehrenamtlich führen sie Rettung durch, die gar nicht notwendig sein sollten. Es ist eine Pflicht, die europäische Regierung wahrnehmen müssen. Europa, du und deine Regierung, ihr redet gerne davon, äh, von europäischen Werten. Welche Werte sollen das sein? Das, was ihr europäische äh, Werte nennt, ertrinkt im Mittelmeer. Es ist erschreckend und würdelos und ihr schämt euch nicht mal dafür. Europas Menschlichkeit verreckt in den Lagern Libyens. Europas Verantwortung wird als Sklaven verkauft. Europas Ideale werden gefoltert. Wir sind fassungslos darüber, dass es wochenlang dauert, bis sich ein paar EU-Mitgliedstaaten über eine Lösung zur Aufnahme von 53 Menschen verst verständigen. Und das dann auch noch als Heldentat verkaufen zu wollen. Was für eine Heuchlerei. Ich denke, die Parallelen werden mehr als deutlich. Denn auch im Namen der US-Regierung sterben Menschen an den eigenen Grenzen. Auch die USA berufen sich auf Menschenrechte und brechen diese auf barbarische Weise. Kinder werden von ihren Eltern getrennt und behandelt wie Tiere. Und auch hier können wir das Problem benennen. Es heißt Rassismus. Ich habe es am Anfang gesagt, wir solidarisieren uns mit allen Menschen auf der Flucht. Und deshalb sind wir auch wütend und fassungslos, wenn dieses Unrecht am anderen Ende der Welt geschieht. Und so geht die Rede weiter. 
Das Handeln der politisch Verantwortlichen in Europa und den USA ist eine Bankrotterklärung der Menschlichkeit. Und wir sind auf dem Weg in die Barbarei. Genau jetzt ist es Zeit, den Notstand der Menschlichkeit auszurufen. Wir wiederholen immer wieder und immer wieder Selbstverständlichkeiten und wir werden nicht müde, es zu tun. Wer am Ertrinken ist, der wird gerettet. Wer Schutz sucht, dem wird geholfen. Wer Folter, Vergewaltigung, Sklaverei, Hunger und Elend entkommen ist, wird nicht sterben gelassen, nicht in menschenunwürdige Lager gesteckt. Bewegungsfreiheit und gleiche Rechte für alle Menschen überall. Flucht ist und bleibt Menschenrecht. Und wir verteidigen dieses Recht hier und heute, zusammen mit euch und abertausenden Menschen und das weltweit. Wir alle und viele mehr wollen in einer offenen und solidarischen Gesellschaft leben. Auf dem Weg dahin braucht es noch eine Menge. Aber heute fordern wir konkret ein Ende der Abschottungspolitik in Europa und Bewegungsfreiheit für alle, überall. Wir fordern nicht nur ein Recht anzukommen, sondern auch ein Recht zu bleiben und ein Recht nachzukommen, auch für Familien. Wir haben eine gemeinsame Vision, die Vision von gleichen Rechten für alle. Wir wollen eine offene Gesellschaft, wir wollen die Gesellschaft der vielen, in der wir alle solidarisch zusammenleben. Dafür kämpfen wir, haben wir gekämpft und werden wir kämpfen. Dankeschön. Thank you very much.